Hi students, in this video, we will surface chemistry chapter in colloids. That is why we colloids. You will be in the lower classes. So, first, if you have a beaker, you will be in the beaker sugar solution. Okay, water plus sugar. Add to the water. If you have a solution, you will be in the true solution. Now, we will be in the milk. This is the milk. இதில பாருங்க இப்ப ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பீக்கர்ல வாட்டர்ல சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்றோம் நம்ம கண்ணுக்கு நல்லா தெரியறது சாண்ட் தெரியும் மில்க்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேட் கண்டென்ட் சாண்ட் தெரியற அளவுக்கு தெரியாது இது சுத்தமா நமக்கு வந்து சுகர் கண்டென்ட் இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது சோ அப்ப இதனுடைய பார்ட்டிகல் சைஸ் 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் டு 10 ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலாய்ட்ஸ் உடைய சைஸ் 10 ஆம்ஸ்ட்ராங் டு 2000 ஆம்ஸ்ட்ராங் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுமத்துல Suspension அப்படின்னாக்க sand in water particles வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அபோ டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் நடுமத்தில் இருக்கக்கூடிய சைஸ் தான் கொலாய்ட்ஸ் சைஸ் ஓகேவா அப்ப கொலாய்ட்ஸ்னா என்ன கொலாய்ட்ஸ்னாக்க இட் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் இன் விச் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் அண்ட் இன் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் இப்ப வந்து ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் இன்னொன்னு டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னு சொல்வோம் சரியா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் இன் வாட்டர்னு எடுத்துக்குவோம் ஓகேவா ஆயில் இன் வாட்டர் அது வந்து என்னதுதான் ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் தான் இப்ப வாட்டர் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு ஆயில் கம்மியா எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அதாவது ஆயில் இன் வாட்டர் அப்படின்னாக்கா இது டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் இது டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் நான் என்ன சொல்றேன்னா எது ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதுதான் மீடியம் எது கம்மியா இருக்கோ அதுதான் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப ஒரு பீக்கர்ல ஒரு டூ த்ரீ டிராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் எடுத்துக்கிறோம் நிறைய ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல ஒரு டூ த்ரீ டிராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் எடுத்துக்கிறோம் சரியா அப்ப அந்த ஆயில் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் நிறைய எடுத்துக்கூடிய சால்வெண்ட் என்னது இட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அதுதான் கொடுத்திருக்கேன் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் தான் ஸ்மாலர் ப்ரொபோர்ஷன் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னா என்னது லார்ஜர் ப்ரொபோர்ஷன் ஓகேவா அப்ப இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா கொலாய்ட்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் அனதர் ஒன் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் கம்மி அமௌண்ட்ல இருக்கும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் கம்மியா இருக்கும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் சோ கொலாய்டல் சொல்யூஷன் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபை பண்ணலாம்பா சோ ஒன் பை ஒன் நம்ம பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னா நான் சொன்னேன் கொலாய்ட்ஸ்னா ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அதுல இருக்கும் ஒன்னு டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் இன்னொரு டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் கம்மியா இருக்கிறது தான் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் அதிகமா இருக்கிறது டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்ப டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வச்சு எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம் சோ இப்ப பாருங்கப்பா டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அதாவது பேஸ் வந்து சாலிடு ஓகேவா டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் வந்து சாலிடு டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வாட்டர் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னா வாட்டர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த கொலாய்டல் பேர் என்னன்னாக்கா ஹைட்ரோசால் இல்லைன்னா அக்வசால்னு சொல்லலாம் அதுவே டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அல்கஹால் ஓகேவா மீடியம் வந்து அல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா அல்கஹசால் அல்கசால் அப்படின்னு சொல்லலாம் பென்சினா இருந்ததுனாக்கா பென்சசால்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் ஒன் மார்க்ல வரும் பா உங்களுக்கு டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வாட்டரா இருந்துச்சுன்னா அந்த கொலாய்டனுடைய பேரு ஹைட்ரோசால் அக்வசால் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அல்கஹாலா இருந்ததுன்னா அல்கசால் அதுவே டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் பென்சினா இருந்ததுனாக்கா பென்சசால் சரியா சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் சோ செகண்ட் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த போர்சஸ் ஆஃப் Forces or interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase को, dispersion medium को, उल्ला अंदर interactions अवच्छी दान अंबे second classification पाक पोरो. सरिया, इप्पा पारिंग है. Dis, अदाव दिन द dispersed phase को, dispersion medium को, नल्लो एक forces of attraction येरुन्द चिना, आदेन अंबे lyophilic lyophilic colloids नो सोल्वो. சரியா லயோபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் அதாவது சால்வெண்ட் ஹேட்டிங் அர்த்தம் லயோபோபிக் என்னது சால்வெண்ட் ஹேட்டிங் அப்ப அட்ராக்டிவ் போர்சஸ் பிட்வீன் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸுக்கும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியமுக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதை நம்ம லயோபோபிக்னு சொல்வோம் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்மேட்ல பாக்கலாம் 
See children, lyophilic na enna, lyophobic na enna. Lyophilic na ka, salts definite attractive. Adha adhi lyophilic colloids in solna, salts in solna. Definite attractive forces or affinity exists between kandipa, dispersion medium ko, dispersed phase ko, attractions irukko. Adha adha lyophilic colloids in solna. Lyophobic colloids na ka, there won't be any attraction between dispersed phase and dispersion medium in the colloids. Adha nama enna pa solna. It is considered to be lyophobic. Second difference, that is the example. Okay, the salts of protein starch. Now, lyophilic, we have to add the water to the wheat. We have to add the water to the wheat. We have to add the water to the wheat. We have to add the water to the wheat. That is the glue. That is the glue. That is the glue. That is the glue. அனா, லையோப்போபிக் எப்படி இருக்குன்னாக, salts of gold, silverலாம் உங்களுக்கு examplாக குடுத்திருக்காங்களியா, அது பாக்க எப்படி இருக்குன்னா, இப்பு நம்ப face கப்ப்பிலைப் பண்டுவில்லியா, powder, அந்த powder எடுத்து நீங்கள் waterல போட்டீர்க்குன்னா, எப்படி இருக்கும் திரித்திரியா, சரியா? So this is the third one. They are more stable. இது வந்து ரும்ப stable பா, precipitate நடக்காது. அவளவு சிக்கிறம் precipitate ஆகாது. இது வந்து less stable, அனா precipitate நடந்துடோ. Precipitate ஆகிடோ. So இது suppose precipitate ஆனாலோ, நம்ம வந்து third hour reagent. அது dispersion medium அதிகமாக்குறனா, அந்த precipitate வந்து மறுவிடியும் கொலாயிடா change பண்ணலா, அனா இதில நம் அந்த மாதிரி change பண்ண முடியாது. அதுதான் நான் இங்கு third point fourth point குட்திருக்கும் அதுது precipitate ஆகாது லையோப்பிலிக்கு suppose அந்த மாறி ஆச்சினாலோ dispersion medium அதிகமாக்கணும்னா எது dispersion medium ஆருக்கும் அந்த dispersion medium அதிகமாக்கணும் நாக்க இன்னாகோ dispersion medium அதிகமாக்கணும் நாக்க automatic precipitate collides convert ஆயிடோம் இங்க என்னாகோ அதுது இது வந்து precipitate ஆச்சினா என்னதான் இங்க dispersion medium அதிகமாக்கணோலோ அது என்னவா மாராது it won't convert it into colloid மறுவுடியும் colloid change ஆகாது இதுதான் வந்து lyophobic Last point என்னா, they can call reversible salt. திரும்ப, அதுது precipitate ஆயிடுதா, மறுவிடி நம்ம dispersion medium add பண்ணம்னா, மறுவிடி நம்ம கொலாயிடு கொண்டு வருமா, அப்பா இது வந்து reversible salt. இது once மாத்திடம் நாக்க, திரும்ப கொண்டு வருமுடியது, so it is called as irreversible salts. So this is a classification based upon the attractive forces of dispersed phase and dispersion medium. அது வந்து second classification. சரியா, third classification, it is Physical state of dispersed phase and dispersion medium. This is the third classification. Ma. Classification of colloids are based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. Okay. Now, in the book, we will change the order of the book. Now, we one mark. Le rappe, uh, solid in gas. Phase is the first Dispersion medium is the second one. OW water அப்படினா oil in water அப்பா இது என்னது dispersed phase இது என்னது water என்னது dispersion medium புரிதா oil in O நாக oil இல்லியா dispersed phase W நாக dispersion medium okay வாப்பா சாப்ப dispersed phase நாம் முன்னடி கொண்டு வந்திருக்கான் dispersion medium so எப்படி easyயா நியாவும் வைத்துக்கலான் ஒரு சின்ன trick மாறி பார்க்கலாம் dispersed phase என்ன பண்ணுங்க liquid, solid liquid gas, solid liquid gas நீ எழுது உள்ளையா, அந்த மாதிரி எழுதிக்கும் அப்பா, first, solid liquid gas, solid liquid gas, அதே மாதிரி, solid liquid, எட்டுதான் So, 8 தான் இருக்கு டோடலா. So, அந்தனா நீங்கள் liquid ஓட stop பண்ணில்லா. Gas in gas வராது என்ன? Gas in gas வந்து true solution. அது குடுக்க மாட்டாங்க எப்பியுமே. Right. Solid liquid gas is solid liquid gas is solid liquid. இப்படி எழுதிக்கினும் பா. Second. Dispersion medium என்ன பண்ணுங்க? Solid மூனு தரவை எழுதிருங்க. Liquid மூனு தரவை எழுதிருங்க. Gas இரண்டு தரவை எழுதுனும். அவளதா. சரியா. Solid solid solid. 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 Solid solid solid. Okay வா. Solid solid solid. Liquid. Liquid, 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 
அப்புறம் லாஸ்டா கேஸ் கேஸ் சாலிட் 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 லிக்விட் 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 கேஸ் கேஸ் சோ இப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்கப்பா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுல இருந்து நேம்ஸ் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லி தர பாருங்க இப்ப இது என்னது சாலிட் சாலிட் அப்ப என்ன பண்ணணும் இதுக்கு நேம் சாலிட் சால் சாலிட் சால் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாலிட் சால் ஓகேவா இப்ப இது லிக்விடு இது சாலிடு இல்லையா இது லிக்விடு இது சாலிடு அப்ப இது வந்து ஜெல் திஸ் இஸ் ஜெல் லிக்விட் இன் சாலிட் கேஸ் இன் சாலிட் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் சாலிட் சாலிட் ஃபோம்னு சொல்லுவாங்க சாலிட் ஃபோம் இதனுடைய கொலைடல் நேம் சாலிட் ஃபோம் ஓகேவா சோ அடுத்தது சாலிட் இன் லிக்விட் சாலிட் இன் லிக்விட்னாக்கா இப்ப எஸ் ஓ எல் அது மட்டும்தான் வரும் சாலிட் இன் லிக்விட் ஆனது எஸ் ஓ எல் அடுத்தது லிக்விட் இன் லிக்விட்னாக்கா லிக்விட் இன் லிக்விடுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மில்க் சாக்சுவலா அதனுடைய நேம் வந்து எமல்ஷன் இந்த டாபிக் வந்து பெருசா நம்ம டீடைல்டா பின்னால பாப்போம் ஓகேவா கேஸ் இன் லிக்விட் இத வந்து நம்ம வெறும் ஃபோம்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்களேன் சாலிட் ஃபோம்னு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இங்க சாலிட் இருந்ததுனால சாலிட் ஃபோம் இதை நம்ம லிக்விட் ஃபோம்னு போட வேணாம் ஃபோம்னாலே நமக்கு வந்து நுர மாறிதுன்னு சொல்லுவோம் சோ அதனால அது வந்து ஃபோம்னு போட்டா போதும் ஓகேவா லிக்விட் ஃபார்மேட்ல இருக்க ஃபோம் ரைட் சாலிட் இன் கேஸ் சாலிட் இன் கேஸ்னாக்கா கேஸ்னு வந்தாலே ஏரோசால்னு சொல்லணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு மீடியம்ல கேஸ்னு வந்தா ரெண்டு இடத்துல என்ன போடணும் ஏரோசால்னு போட்டணும் ஏரோசால் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏரோசால் சோ இப்ப இது சாலிட்ல வர்றதுனால அதாவது பேஸ் வந்து சாலிட்ல வர்றதுனால சாலிட் ஏரோசால் இது லிக்விட்ல வர்றதுனால திஸ் இஸ் லிக்விட் லிக்விட் ஏரோசால் இது நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறேன்பா இந்த மாதிரி படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ அக்கார்டிங்லி நீங்க என்ன பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள்ஸும் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸும் எக்ஸாம்பிள கேட்பாங்க உங்களுக்கு ரைட் சாலிட் சால் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் கன்சிடர் பேர்ல்ஸ் அலாய்ஸ் இது எல்லாமே சாலிட் சாலிடு அலாய்ஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் முத்து அதுக்கப்புறம் அலாய்ஸ்னாக்கா டூ த்ரீ மெட்டல்ஸ் ஜாயிண்ட் டுகெதர் அலாய் சொல்லுவோமா அது ரைட் ஜெல்லுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பட்டர் சீஸ் பட்டர் சீஸ் ஓகேவா சோ அடுத்தது கேஸ் சாலிட் சாலிட் ஃபோமுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னாக்கா பியூமி ஸ்டோன் பியூமி ஸ்டோன்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்த பாதெல்லாம் வெடிச்சிருதுன்னா ஒரு ஸ்டோன் வச்சு தேக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஹோல் ஹோலா இருக்கும் சிமெண்ட் கலர்ல அதுதான் வந்து பியூமி ஸ்டோனு ஓகேவா பியூமி ஸ்டோனு அதுக்கப்புறம் ரப் ஃபோம் ரப்பர் பிரெட் சோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி அந்த இந்த பியூமி ஸ்டோன் அப்பியரன்ஸ்ல இருக்கும் சோ அது வந்து ஃபோம் ரப்பர் பிரெட் அடுத்தது சாலிட் லிக்விட் சாலிட் இன் லிக்விட் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம சால்னு சொல்றோம் சோ இங்கு பெயிண்ட் இங்கு பெயிண்ட் கொலைடல் கோல்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த கேட்டகரியில வரும் கொலைடல் கோல்டு ஓகேவா கொலைடல் கோல்டு சோ எமல்ஷன்னா டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரணும் இட் இஸ் மில்க் ஓகேவா எமல்ஷன்னா என்னது மில்க் அண்ட் தென் கிரீம் மைனியஸ் அது வந்து எல்லாமே இந்த சாண்ட்மே சாண்ட்விஜ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா மைனியஸ் அதெல்லாம் சொல்லலாம் எதுக்குனாக்கா வி கேன் கன்சிடர் எமல்ஷன் எமல்ஷன் வந்து லிக்விட் இன் லிக்விட் ரெண்டுமே லிக்விடா இருக்கும் ஆனா கொலாய்ட்ஸாவும் இருக்கும் ரைட் அடுத்தது ஃபோம்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஷேவிங் ஸ்கிரீம் வைப்பிடு விப்பிடு கிரீம் சோடா வாட்டர் ஃப்ரோத்து அது எல்லாமே சொல்லலாம் சோ ஷேவிங் ஸ்கிரீம் ஷேவிங் கிரீம் சொல்லலாம் சோ அடுத்தது வந்து சாலிட் ஆரோசால் சாலிட் ஆரோசாலுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஸ்மோக் எடுத்துக்கலாம் ஸ்மோக் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாமே என்னது தானாக்கா சாலிட் சால் ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் லைக் ஃபியூம்ஸ் டஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் லாஸ்டா வந்து ஃபாக் அதாவது லிக்விட் ஆரோசால்னாக்கா இந்த மிஸ்ட் பனித்துளி சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் ஃபாக் ஆரோசால் ஆரோசால் ஸ்ப்ரே எழுதணும் 
வாட் இஸ் அ நேம் ஆஃப் சாலிட் இன் லிக்விட் அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது திஸ் இஸ் இன் திஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்படுறது டிஸ்பர்ஸ்டு பேஸ் செகண்ட் சொல்லப்படுறது டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இது நல்லா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்